श्रीकुना श्री नव लेकुंदा नन्नो ने रोहिंस को लें श्री ये वहीं दे हे दुबे निकल चलो वो तो अच्छे से बहुत दूसरे नमाज भी नहीं। अरे श्री, श्री, जागर तले, नमाज के ले। निकाय कार्य तो क्या? श्री, चोस आओ कदा? यंत्र रक्तम पोतन दो। यावरो तेली नतन कोसो यंत्र कितने रिस्क तेज कुनाओ? हेच्चु वोडी गरीके नैने समाधान चप्पले। मैडम डब्बे तक लीन दिना को। मेरे कंगार पड़ता रेंटी। ये पुरे विन पिंच ब्रदर ये हॉस्पिटल के देश करते ना सर। ये रोवा किलोमीटर लोग हॉस्पिटल लेतु। ट्रैफिक लेन रूट लो वैलाली। भयपड़ी मेलगने चेस्ता चूस्टे अर्थम हो भयमे ना टेडी चे पटो टेडी मैं पकन मन सेफा दिन की बैटरी वेस्ट है, नर्सिंग ने मानता पाटो, मन माकलर ते आदि कोड़ा माकलर तुंडे, टॉकिंग टमला अनु माटा, क्यूट। ये वही इंदिरा। ये वाले तो माँ, हेमोग्लोबिन लेवल कुछ न तक्कू गाउंडे। जस्ट ओके चिन्ना इंजेक्शन, आईवी लो चेस्टा नो। You'll be all right quickly. इपड़े वे इट्स डन डॉक्टर फुल बॉडी कंट्रोल नर्वस् सिस्टम मत अरेस्ट इपड़ तुम कोम स्टेज इला रक्तमें राक जस्ट स्टिखर सरपत कदा बार को एन रोजलना चरीपो अंटे कारण उ तुम कल्लू तिरी चूस्त चाल भयम डाक्टर भयपड़ते ने मेडिकल जर्नल चावा पेशेंट की फुल बाॉडी अनस्थीशिया इच्छे आपरेशन चशार तुम आर नर्वा स्पृह आक्टर्स एमी माटारो पर्सनल इनफर्मेस तो सह चिंट बैठ नी 
ఫుల్ ఆపరేషన్ ని తను మూడవ వ్యక్తిగా చూసినట్టు రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ టైంలో అదంతా చూసింది తన బాడీనా బ్రెయినా లేక దెయ్యం అయ్యా ఎంత డాక్టర్ చదివినా దెయ్యం కథలో సైన్స్ ని కలిపి చెప్పటం మన స్పెషాలిటీ అయిపోయింది
on, make it fast. Hmm. Huh. 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 నోరు మూసుకొని పడుకోరా లేదంటే నర్సును పిలిచి ఇంజెక్షన్ వేయించేస్తాను తీసుకెళ్ళండి నా పేరు శివ నా కుహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఏది నేను మర్చిపోను ఐ హ్యావ్ ఎ ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ నా బ్రెయిన్కి పదును పెట్టడమే నా హాబీ నెలకో టాపిక్ తీసుకుని దాన్ని నా బ్రెయిన్లో లాక్ చేసేస్తాను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ గ్రీక్ లిటరేచర్ని త్రీ మంత్స్లో ఫినిష్ చేశాను గ్రేడ్ ఎయిట్ లెవెల్ పియానో టూ మంత్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎంటమాలజీ వన్ మంత్లో మాంత్రికులు భూతాల్ని ఆవాహన చేసుకున్నట్టు నేను నా మైండ్లో కన్నీ ఎక్కించుకుంటాను స్టాక్ మార్కెట్ నమ్మి నడ్ రోడ్డు మీద పడ్డాను నాకున్న కమిట్మెంట్స్ని ఎలా పూర్తి చేస్తాను నాకే తెలియట్లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ కంపెనీలో షేర్స్ కొనుక్కోండి ఒక వారంలో అమ్మేయండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి సార్ మీరు చెప్పేది నిజమైతే మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ అని అంటుంటారు కానీ వీళ్ళందరూ ఇలా సంతోషంగా నవ్వుతూ బతికడానికి కారణం ఎక్కడో చూసినట్టుందే అది రేపు ఫినిష్ చేద్దాం గతాన్ని మర్చిపోవడమే సంపాదించడం కోసం జనం రోజంతా కష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ నేను వెచ్చించే టైం మాత్రం జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ పదిహేను సంవత్సరాల స్టాక్ మార్కెట్ హిస్టరీ అంతా నా ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంటుంది సిట్కోలో ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ తీసుకో గ్యాలక్సీ అనుకోలో థౌసండ్ షేర్స్ చాలు ఓకే సిట్కో షేర్స్లో నువ్వు జాక్ పాట్ కొట్టినట్టున్నావు డెఫినెట్గా పెరుగుతుందని తెలిస్తే మొత్తం దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చుగా అంత డబ్బు అందులో పెట్టి నేనేం చేయాలి ఏదో సినిమాలో హీరోగా ట్రై చేయి హీరోయిన్తో కొంచెం క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యి మ్యారేజ్ చేసుకో పెళ్ళంటే నీకు నచ్చదు కదా అది కాదు మామా నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కమిషన్ వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు కూడా పెద్ద మనిషి తరహాలో పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయొచ్చు కదా సహాయం చేయాలంటే వాళ్ళు చేసే పని ద్వారా కూడా చేయొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కడు వాణ్ణి ముంచి వీణి ముంచి అడ్డంగా సంపాదించడం ఓ చెక్ కోటి వాళ్ళ మొహాన కొట్టేయడం నాకు ఎంత కావాలంత సంపాదించుకుని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇంత జ్ఞానం ఇచ్చిన దేవుడు నీకు కొంచెం ఆశ ఇవ్వడం మర్చిపోయాడ్రా అసలు పెళ్ళంటూ జరిగితే ఆశలన్నీ వాటంతట అవే తీరిపోతాయిరా ఎవరు వస్తారో తెలియదు కానీ అమ్మాయిని తలుచుకుంటేనే బాధగా ఉంది ఎందుకో తెలియడం లేదురా ఈ మధ్య కాళ్ళు బాగా నొప్పి పెడుతున్నాయి ఏమైందమ్మా ఇంకోసారి చెప్పు 
అదే మోకాళ్ళ నొప్పులు అస్సలు నిలబడలేకపోతున్నాను ఆ డాక్టర్ గోపాల్ గారి దగ్గరకు ఒకసారి నన్ను తీసుకెళ్లొచ్చుగా ప్లీజ్ ఎందుకు అబద్ధం చెప్తున్నావమ్మా నిజం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన కళ్ళల్లో నల్ల గుడ్డు లైట్గా రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుందమ్మా ఎందుకంటే మన రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్లోనే అన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నీకు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్లో ఏముంటాయి తెలుసా తెలీదురా కల్పితాలు క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా మాట్లాడటం ఎందుకు రా నువ్వు ఇంత జ్ఞానాన్ని పోగేసుకుంటున్నావు అమ్మని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నాతో వస్తున్నావు అంతే మనస్తత్వ నిపుణులు ఏంటి దాని పిచ్చో నన్ను డిసైడ్ అయిపోయారా పిచ్చిగా మాట్లాడక మావా రే నా కోసం ఒక పదే పది నిమిషాలు స్పెండ్ చేయొచ్చు కదరా ప్లీజ్ పది నిమిషాలు మాత్రమే అది నీ కోసం అది చాలు హాయ్ శివ ఐఎమ్ డాక్టర్ ప్రియ సో టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ డాక్టర్ మనిద్దరికీ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అనుకుంటా నా నుంచి ఏదైనా ఆన్సర్ దొరుకుద్దేమోనని రెండు నెలలు కష్టపడి సైకాలజీ ఎంఫిల్ వరకు నా అంతటి నేనే చదివాను కానీ నాకు ఆన్సర్ దొరకలేదు నాకున్నది ఎటువంటి వ్యాధి కాదు జస్ట్ ఒక సిమ్టమ్ అని తేల్చేశారు మీరు దాన్ని చాలా త్వరగా ఫినిష్ చేశారు నాకు అది పూర్తి చేయడానికి మూడేళ్ళు పట్టింది యు ట్రూలీ ఆ గిఫ్ట్ అట్ శివ బట్ మీ మనస్తత్వానికి మిగతా వాళ్ళతో మామూలుగా మెలగలుగుతున్నారా ఎందుకు మెలగాలి అన్ని రిలేషన్స్ ఏదో ఒక బాధతో కూడుకున్నవే మొహానికి ప్లాస్టిక్ నవ్వు వంటించుకుని బతికేస్తున్నారు అలా అయితే లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఒంటరిగానే ఉండిపోతారా పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లాం పిల్లలతో నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నవాడిని ఒక్కని చూపించండి నాకు మీరెక్కడో విన్నది చదివింది కాదు మీరు స్వయంగా చూసిన వ్యక్తిని తీసుకురండి అతన్ని నా గురువుగా ఎంచుకొని అప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏం జరిగిందో తెలియట్లేదండి శివ మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాడు వాడి తరపున నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను గోపాల్ గారు ఏమైందమ్మా ఆ లేడీ డాక్టర్కి ఆల్రెడీ పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందంట ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పేసిందంట అసలు ఏం జరిగిందిరా లోపల నిజం చెప్పాను ఏరా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలని లోపలికి పంపిస్తే ఆ అమ్మాయి పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకునేలా చేసు ఉండాల్సిన అడుగురా బాబు ఇంతకే మీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ కళ్ళజోడు చేతిలో న్యూస్ పేపర్ మంచోళ్ళ ఉన్నావు నీకు సంబంధం లేని విషయం మర్యాదగా పో నాకే విషయమైనా తొందరగా నేర్చుకోవడం అలవాటు అది చదువులో మాత్రమే కాదు నేను నేర్చుకున్నదంతా ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేసినప్పుడే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది
ਨਾਲ ਸਾਨਾ ಅಮ್ಮ ಏನ್ರಾ ಏನ್ ಲೇರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೊಚ್ಚಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ना मटिनी पेली चेसकोटे पोदे इला बोम तो आड़कने परस्थित वेदे का कदा इधला वा दाने नड़को वोचुचे नड़ताेटो इर्थमी ना जीवित जरकूडने विषय जो హలో చప్రా ఇలా చదువుకుంటూ పోతే నీకు ఏదో ఒక రోజు పిచ్చి పట్టదని చెప్పావు కదా హా ఈ రోజు జరిగింది రే ఏమంటున్నారా వెంటనే బయలుదేరి వచ్చి నన్ను డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళరా ఎంత సైకాలజీ చదువుకున్నా పిచ్చోడికి పిచ్చోడు వైద్యం చేయడం పిచ్చితనం కదరా ఏరా టీవీలో దాసరి గారి సినిమా ఏమన్నా వస్తుందా సరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళక అక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను బొమ్మ మాట్లాడుతున్నట్టు వినిపిస్తుంది ఏంట్రా దేవుడు ఏవయ్యా నేను నిజంగానే నీతో మాట్లాడుతున్నాను నీకేం పిచ్చి పట్టలేదయ్యా అయితే బాత్రూమ్ లో మాట్లాడుకోవడం కొంచెం తగ్గించుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా చూట్టేటి నీతో మాట్లాడడం మొదలు పెడితే మా వాళ్ళు నాకు మెంటల్ పట్టిందని మెంటల్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తారు మా ఫ్రెండ్ వచ్చే వరకు ఏం జరిగినా ఇదంతా బ్రేమనే నేను ఫీల్ అవుతాను ఏం జరిగినా ఏమైనా నేను మాత్రం రియాక్ట్ అవ్వను ఇది కూడా భ్రమే అంటావా అంతా భ్రమే నొప్పిగా ఉందా ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా ఏంటయ్య నువ్వు 
మరి ఇంత మొద్దోడ్లా ఉన్నా స్కూల్ లో నన్ను చాలా మంది చాలా పెళ్లితో పిలిచారు కానీ ఇలా మొద్దోడని ఎవరు పిలవలేదు నమ్మట్లేదు తమరి పేరేంటి టెడ్డి నా పేరు శ్రీ చెప్పేదంతా నిజమే అంటావా ఒకసారి ఆ కళ్ళ మూమెంట్ ని చూడరా మనం నమ్మలేకపోతున్నా నమ్మ సఖ్యంగానే ఉంది పాపం రా అర్ధాంతరంగా చనిపోవడం వల్ల ఆత్మశాంతి లేక దయ్యం అయిపోయినట్టుంది నన్ను దయ్యం అంటే నేను ఒప్పుకోను ట్రైన్ లో మిమ్మల్ని చూడగానే మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు అనిపించింది నా క్లాస్మేట్ రిషి వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ మీకు చెప్తాను నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి చాలు సీట్ బెల్ట్ ప్లీజ్ రిషి నన్ను ఇలా చూస్తే షాక్ అయిపోతాడు రిషి నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆ అదంతా నీకెందుకు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటావు ప్లీజ్ రిషి నా కోసం ఏవైనా చేసే క్లోజ్ క్లోజ్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని చెప్పాను గా కదా బానే చెప్పు ఏ శ్రీ మనం దొంగ చట్టకి ఎందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఫస్ట్ టైం నన్ను ఇలా చూస్తే బాగుంటుందా రిషికి నేను చెప్తే అర్థం చేసుకుంటాడు అదే తన రూమ్ శివ ఇంట్లో లేనప్పుడు దాన్ని చాలా అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుంటావు అనుకుంటా మా నాన్న ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో స్టాక్ పెట్టుకుంటారు ఒకటి రెండు మిస్ అయినా ఏం పట్టించుకోరు సలూన్ చీర్స్ ఇన్ ఇటాలియా యు సో లక్కీ శ్రీ ఇక్కడ ఎవరు లేరు మనం వెళ్ళిపోదాం పద పద ఏదో శబ్దం వినపడుతుంది ఖచ్చితంగా రిషి అయి ఉంటాడు రావద చెప్పేగా డోంట్ యు హావ్ యు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ముంబై లో పెరిగిన కదా ఇక్కడ కాలేజ్ అమ్మాయిలను చూస్తుంటే పెద్దగా ఏమ అనిపించట్లేదు సౌండ్స్ బోరింగ్ మన విషయంలా గొడవలేదులే ఇప్పుడు వాడికి బదులు నిన్ను తలుచుకొని కొట్టచ్చు చూడు నన్ను ఎందుకు ఇంత మోసం చేశాడు శివ రెండు రోజులుగా నేను కనపడట్లేదు అనేది మర్చిపోయి తను ఎలా ఇలా బిహేవ్ చేయగలుగుతున్నాడు ఇట్స్ ఓకే శ్రీ కామ్ డౌన్ ఇప్పుడు నీకేం కావాలో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్లే దగ్గరికి నువ్వు రా ఏంటది ఎవరా నీకేమన్నా వినబడిందా శ్రీ కాలేజ్ టీచర్ నాకు ఫోన్ చేసి తనని ఏ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తానో చెప్తాన్నారు కానీ అక్కడి నుంచి ఏ ఫోన్ రాలేదు నేను ఆ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ లో చెక్ చేశాను శ్రీ అడ్మిట్ అయినట్టు ఏ రికార్డ్స్ లో లేదు యాక్చువల్లీ ఆ రోజు తనకి పెళ్లి చూపులు పెట్టుకున్నాం ఫైనల్ ఇయర్ ముగిసేలోపు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేస్తానని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాను మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారా ఇచ్చాను సార్ పోలీసులు ఆ ఏరియాలో అన్ని హాస్పిటల్స్ లో చెక్ చేసి 
ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ దొరకలేదని చెప్పారు అప్పటి వరకు మేము నమ్ముతూనే ఉన్నాం కానీ ఆ మరుసటి రోజు ఒక పార్సిల్లో తన ఐడి తన డ్రెస్ వ్యక్తపు మరకలతో వచ్చాయి ఒక కూతుర్ని కాపాడుకోలేని తండ్రి బతుకుని ఏంటి ఉపయోగం ఎవరండి వీళ్ళు వీళ్ళు శ్రీకి తెలిసిన వాళ్ళు సార్ మీకు పోలీసుల్లో ఎవరైనా తెలుసా మా అమ్మాయి చనిపోలేదని నేను ఇప్పటికీ నమ్ముతున్నాను నువ్వు కొంచెం ఆగమ్మా సార్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీ అమ్మాయి చనిపోలేదు సార్ ఇప్పటికీ మేము చాలా కృంగిపోతున్నాం మీరు నమ్మకాన్ని కలగ చేసి ఇంకా బాధ పెట్టకండి సార్ లేదు సార్ మీ అమ్మాయి బతికే ఉంది నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి మీ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మీకు అప్ప చెప్తాను నువ్వు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకురాకపోయి ఉంటే మా నాన్న మాకు దక్కేవారు కాదు థ్యాంక్ యూ శివ మా నువ్వు ఒక్కడ పోయి లైబ్రరీని చదవడం కోసం వాడుతున్నావు లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా కోమా స్టేజ్లో లైఫ్కి డెత్కి మధ్య ఉన్న కొన్ని ఫేషన్స్ కారణాల వల్ల వాళ్ళ బాడీలో నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకోగలుగుతారు రేర్ కేసెస్లో టెలికెనిసెస్ వల్ల టచ్ చేయకుండానే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏం చెప్తున్నాడు అర్థం కాలేదు కదా వాడు అంతే వాడు మాట్లాడే దాంట్లో సగం అర్థం కాదు మరి మిగతా అస్సలు అర్థం కాదు శ్రీలోని ఎనర్జీస్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ టెడ్డీ పేరు బొమ్మలోకి వచ్చాయి అయితే ఫిజికల్ గా తన బాడీలో ఉన్న బయాలజికల్ ఫంక్షన్స్ లైక్ బ్రీతింగ్ హార్ట్ బీట్ వల్ల తన బాడీలో ఇంకా ప్రాణం ఉంది ఇది ఓబి అని చెప్పబడే ఒక అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందులో ఎటువంటి మర్మం లేదని ఈ రెండు బుక్స్ చెప్తున్నాయి మరి మిగతా బుక్స్ అని ఏం చెప్తున్నాయి నువ్వు చచ్చే దయ్యం అయి బొమ్మలో ఉన్నావని చెప్తున్నాయి కానీ శివ ఆఖరిగా నన్ను నేను స్ట్రెచ్చర్ మీద చూసినప్పుడు ఊపిరి ఇంకా ఉంది నేను కూడా నమ్ముతున్నాను శ్రీ సరే మొదటి నుంచి వద్దాం నువ్వు వెళ్ళిన అంబులెన్స్ నెంబర్ అంతా అంబులెన్స్ నెంబర్ నోట్ చేయలేదు నువ్వు అడ్మిట్ అయిన హాస్పిటల్ నేమ్ బోర్డ్ బ్లూ కలర్లో ఉంది అది సరే డాక్టర్ పేరు కానీ నర్స్ పేరు కానీ ఏమైనా చెప్పగలవా నర్సు ఒక బండ ఆవిడ అదే ప్రేమికుడు సినిమాలో ప్రభుదేవ్ అని దారుణంగా టార్చర్ పెడుతుంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అలాగే ఉంది సరే నీ పేరేంటి నా పేరు శ్రీవిద్య హే ఏంటి చిరాగ్గా ఉందా నాకు తెలిసి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో లేరు కదా లేరా నువ్వేలా కన్ఫర్మ్ చేస్తావు నీలాంటి తిక్కల కేసులు కంతా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటి ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా ఉండదు సీ మై ఫేస్బుక్ నాకు ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో చూడు హా 12 మంది ఫ్రెండ్స్ ఏ అందులో ముగ్గురు గర్ల్స్ ఏదో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినట్టుందే ఓ అమ్మ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించిందా 13 మంది అందులో నలుగురు గర్ల్స్ అయ్యో పాపం శ్రీ విద్యా పురుషోత్తమ్ అని ఒకసారి సెర్చ్ చేయ్ శ్రీ విద్యా పురుష హా ఏంటిది 4994 ఫ్రెండ్స్ ఆ 5000 ఏ లిమిట్ అందుకే ఆ రట్టే పెట్టుంచాను ఓ ఇంత మంది ఫ్రెండ్స్ ని మెయింటైన్ చేసే కేపబిలిటీ హ్యూమన్స్ కే ఉండదు ఏది మీ ఫ్రెండ్స్ పేర్లని ఒకసారి చెప్పు చూద్దాం ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ కి నీకు 12 మంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారో ఆశ్చర్యంగా ఉంది నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రిషి లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉండడం కన్నా నాకు ఉన్న 12 మంది ఫ్రెండ్స్ ఎంతో బెటర్ శ్రీ ఐ యామ్ సారీ పరవాలే శివ ను చెప్పింది నిజమేగా నీకు నిజం చెప్తాను మూడు నెలలు ఆరు నెలలు లేకపోతే ఒక సంవత్సరంలో నువ్వు వాళ్ళ పేర్లు అడిగితే అన్నీ మర్చిపోతావు ఒక్కటి కూడా చెప్పలేవు అదే జీవితం నేను తప్ప
సారీ శివ తెలియకుండా బై మిస్టేక్ జరిగిపోయింది బై మిస్టేక్ తెలియకుండా ఇంతలా పాడి చేయడం కుదురుద్దా మీకోసిటీ ఉండడం వల్ల అంతా చాలా నీట్ గా పెట్టుకుంటారు అనుకున్నాను రూమ్ ఎందుకు ఇంత మెస్సీగా ఉంది ఏం లేదు ఒక ఇమేచర్ రూమ్ మేట్ తో ఉంటే ఎలా ఉంటుందా అని చిన్న ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేశా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లీజ్ సెట్ డైరెక్ట్ గా విషయం కి వచ్చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నా ఎంగేజ్‌మెంట్ కాన్సిల్ అయిపోయేలా చేశాను తన యూకే లో డాక్టర్ రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నాం దట్స్ ఇట్ అయినా ఎందుకు తనతో నేను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను మీరు మీ మ్యారేజ్ ని ఎలా ఎప్పుడు చేసుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం లెట్స్ జస్ట్ బీ టుగెదర్ వాట్ వాస్ దాట్ ఏదో వచ్చిన వెనకాల తగిలింది ఎనీవేస్ లైక్ ఐ వాస్ సేయింగ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ అవ్వకపోయినా ఒక మెచ్యూర్ రిలేషన్ లో కలిసి ఉండాలంటే ఐఎమ్ ఓకే విత్ దాట్ దానికి వేరే పేరు ఉంది డాక్టర్ డి యు హియర్ దాట్ ఇక్కడ వేరే ఎవరైనా ఉన్నారా నేను ఒక్కనే ఉన్నాను ఆ వాయిస్ ఏమని చెప్పింది దానికి వేరే పేరు ఉందని చెప్పాను సి మీకు వినబడలేదా ఆ అక్కడ ఏమీ లేదు జస్ట్ మై క్లాక్స్ ఓ మై గాడ్ టెడ్డీ సో క్యూట్ ఇది మీ చైల్డ్హుడ్ ఫిక్సేషనా ఇట్స్ రియల్లీ క్యూట్ ఆ అయ్యో చూసుకోండి సారీ నాకు ఏమైందో నాకే తెలియట్లేదు ఐ మీట్ యూ లేటర్ ఆల్ సెఫ్ ఫర్ కాఫీ ఓకే యా షూర్ వదిలితే ఆ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ పేరుతో నిన్ను ముద్దు కూడా పెట్టుకుంటా ఏదో అలా చేసి నన్ను కాపాడు థాంక్యూ శ్రీ ఏంటి శివ అదోలా ఉన్నావు నాకు ఏడేళ్ళప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోతే అది నాకు ఈ మధ్య జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది అన్ని రిలేషన్షిప్స్ విడిపోవడానికి మూలం ఒక్కటే బ్రేకప్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ లేదా డెత్ అప్పుడే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఒకవేళ ఎవరితో నేను విడిపోవాల్సి వస్తే బాధపడేంత క్లోజ్గా మూవ్ అవ్వకూడదని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరి గురించి బాధపడింది లేదు శ్రీ విద్యా పురుషోత్తం అనే పేరుతో లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ ఎవరైనా అడ్మిట్ అయ్యారా ఆ పేరుతో ఎవరు అడ్మిట్ అవ్వలేదు సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ తన అబద్ధం చెప్తుంది శ్రీ ఇక్కడే కూర్చో ఎక్కడికి వెళ్ళద్దు
తరా కొంచెం ప్లీజ్ వదిలేస్తాననుకున్నావే నీ ప్లాన్ ఇదేనా మా నలుగురికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇద్దరికి కుట్లు నువ్వే చేసిన ఇంత మెస్సిగానే చేస్తావా నేనేం చేయలేదు ఆవిడే నన్ను ఫ్యాన్ మీద ఎగిరేసింది తెలుసా ఇక్కడే నన్ను పడుకోపెట్టారు శివ 
నా షోల్డర్ కి ఒక టాటూ కూడా వేశారు ఇక్కడ జరిగింది ట్రీట్మెంట్ కాదు నిన్నెవరో ప్లాన్ ప్రకారమే కిడ్నాప్ చేశారు నాకు నిజం కాకుండా అబద్ధం చెప్పారు నేను కనిపెట్టేస్తాను ఆరో తేదీన శ్రీ విద్య అనే ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ అడ్మిట్ అయింది తను ఇప్పుడు ప్రాణాలతో ఉందా ఉంది టియోపెంటాల్ అనే మందుని యూజ్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట్యూస్ కోమా స్టేజ్ లో అమ్మాయికి చలన లేకుండా ఉండేలా ఏమైనా చేశారా అన్నా మీరు డాక్టరా ఈ మందు పేషెంట్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నంత వరకు పేషెంట్ లో చలన ఉండదు ప్యారలెల్ గా గ్లూకోజ్ ఐవీ లో మిక్స్ చేసిస్తే కొన్నాళ్ళు కోమా స్టేజ్ లో మెయింటైన్ చేయటం కుదురుతుంది ఎక్కడ ఉంది అది ఎవరికి తెలియదు డాక్టర్లకు అబద్ధం చెప్పకూడదు ఆ రోజు అంబులెన్స్ ని నేనే ట్రై చేశాను డ్రాపింగ్ పాయింట్ ని ఫోన్ లో గూగుల్ మ్యాప్ లో పంపించారు సైడ్ మిర్రర్ లోంచి హాస్పిటల్ పేరు చూశాను అక్కడ పీసీటీ అని ఒక ప్రైవేట్ క్లినిక్ ఉంది నేను అంబులెన్స్ ఆపంగానే లోపల నుంచి ఎవరో వచ్చి అమ్మాయిని స్ట్రక్చర్ తో పాటు తీసుకెళ్లిపోయారు ఆ తర్వాత అమ్మాయికి ఏం జరిగిందో సత్య ప్రమాణకంగా నాకు తెలియదన్నా లెట్స్ గో ఏం జరుగుతుంది రేక ఈ బార్ కోడ్ నంబర్స్ ఎక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ ని తెలియజేస్తున్నాయో అర్థం కావట్లేదే నీకే అర్థం కావట్లేదా ఏ వీటికి రిఫరెన్స్ ఫైల్ లేకుండా వీటిని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఏ ఎవరే మీరు మీకు ఇక్కడే పని డాక్టర్ నేను అడిగిన దానికి మాత్రం సమాధానం చెప్పండి ట్యూస్డే నైట్ ఈ అమ్మాయి నీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసుకున్నారా లేదు ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ అడ్మిట్ అవ్వలేదు అవేంటిమో ఈ సిక్స్టీన్ డిజిట్ నెంబర్స్ లో లాస్ట్ ఆర్ నెంబర్స్ డెఫినెట్ గా డేట్ అయి ఉంటుంది ఈ సీక్వెన్స్ లో వచ్చిన లేటెస్ట్ నెంబర్స్ తో ఈ రోజు డేట్ ఇంక్లూడ్ చేసి చూద్దాం డెఫినెట్ గా ఇది పార్సల్ సర్వీస్ కోడ్ అయి ఉంటుంది అంబులెన్స్ లో శ్రీని డ్రాప్ చేసింది పీసీటీ హాస్పిటల్ లో కాదు సైడ్ మిర్రర్ లోంచి హాస్పిటల్ పేరు చూశాను ఈ అమ్మాయిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు మరైతే డాక్టర్ అబద్ధం చెప్తున్నాడా అంబులెన్స్ డ్రైవర్ అబద్ధం చెప్తున్నాడా ఇద్దరు కూడా నిజమే చెప్తున్నారు ఏంటి ఇద్దరు నిజమే చెప్తున్నారా అంబులెన్స్ లో శ్రీని డ్రాప్ చేసింది దాని పక్కన ఉన్న పార్సల్ ఆఫీస్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నావు సూపర్ ఐడియా ఒక జీపీఎస్ ట్రాకర్ ఆ బాక్స్ లో పెట్టి ఆ పార్సల్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ట్రాక్ చేయబోతున్నామా ఒకళ్ళొకళ్ళు మొహాలు చూసుకుంటున్నాను టచ్ లో ఉండు వాట్సాప్ లో నీ లొకేషన్ నాకు ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఉండు భయపడుకు నేను ఉన్నానుగా ఫోన్ లో గేమ్ ఆడదని చెప్పానా పబ్జీ ఆడితే కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉంటుంది అనుకున్నాను ఆఫ్ చేశానులే ఆఫ్ చేసింది శ్రీ సైలెంట్ లో పెట్టి ఆడొద్దు అందులో ఛార్జింగ్ ఉన్నంత వరకే నువ్వు సేఫ్ ఇప్పుడు నిజంగానే ఆఫ్ చేసేసాను వదిలే మావా ఆపకపోతే ఏం జరుగుతుందో తనకి తెలుసులే అనా అడ్రస్ లేకుండా ఓ పార్సల్ వచ్చిందనా ఈ బార్ కోడ్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి భయ్య ఇందులో లాస్ట్ వీక్ వెళ్లాల్సిన బాక్స్ అని రాసింది ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారేంటి సీరియల్ నెంబర్ లో డేట్ కరెక్ట్ గానే ఉందనా కానీ ఈ రోజు రెండు లోడ్స్ కి బిల్లింగ్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రా లోడ్ అని ఓ బిల్ రాసే ఈ రోజే పంపించేద్దాం ఏంటి సార్ మీరు ఎంత లేట్ గా తీసుకొచ్చారు ఇంకో గంట గనక లేట్ అయి ఉంటే అంతే ఇంకో వారం రోజులు ఇక్కడ పెట్టుకోవడం కుదురుతుందా ఏ లోపల పెట్టు నేను ఎక్కడ 
ఏమీ తెలియట్లేదు అంత చీకటిగా ఉంది భయపడకు శ్రీ నేను నిన్ను ఫాలో చేస్తూనే ఉన్నాను లేదు శివ నన్ను వచ్చి తీసుకెళ్ళిపో మనం తిరిగి రేపు వద్దాం ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం నువ్వు మాట్లాడుకుని ఉంటావా ఏమైంది శివ 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 శ్రీ శ్రీ వినపడుతుందా శ్రీ వినపడుతుందా నీకు ఎవడరా నువ్వు ఇక్కడికి ఎవడ రాకూడదు అగో చెప్పే నీకే శివ నాకు ఇప్పుడే సిగ్నల్ దొరికింది శ్రీ నీ లొకేషన్ పంపించు ఏంటి శివ కంగారు పడుతున్నా తొందరగా పంపించు ఎక్కడున్నారా అందరూ తొందరగా రండి
ఇప్పుడు ఎలాగైనా కొంచెం ఆపండి సార్ సీలోకి వెళ్ళినాక ఆపలేమండి ఆ షిప్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ షిప్ లో ఉన్న కంటైనర్స్ పది పన్నెండు దేశాలకు వెళ్తాయి రెండు వారాల్లో సగం ప్రపంచం చుట్టుంది అది అకౌంట్ ఎంత డబ్బు ఉంది ఎనిమిది లక్షల ఇరవై మూడు వేలు ఉన్నాయమో మొత్తం డబ్బు పెట్టి యాక్వా షేర్స్ కొని మొత్తం డబ్బు అంతా పెట్టేయాలా ఇప్పుడిప్పుడైనా రూట్లోకి వస్తున్నామో మొత్తం డబ్బుతో డ్రీమ్ లెవెన్ టీమ్ కొనేస్తా మా రెండు రోజుల్లోనే ముప్పై ఐదు లక్షలు అయిపోయిందిరా ముప్పై ఐదు లక్షలు రా ఇలాగే ఉండు మావా మధ్యలో మార్క్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ ఏంటి మావా ఇప్పుడు కాదు చెప్తాను షిప్ కార్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మూడు దేశాల పోర్టు లాగుతుంది అక్కడ నుండి కరెంటింగ్ ట్రైన్స్ అండ్ ఫ్లైట్స్ లో ఇంకా ఏడు దేశాలకు వెళ్తుంది మన సిటీలో ఎవడైనా తప్పిపోతేనే వెతకడం ఎంతో కష్టం నువ్వేంట్రా ఓల్డ్ మ్యాప్ లో రూట్ వేస్తాను ఈ పది దేశాలకి వీసా అప్లై చేయడంతో పాటు ఓపెన్ ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకో క్యాష్ ఈ రెండు వారాలు తీసుకున్న షేర్స్ మొత్తం అమ్మి ఎందుకోసం ఇంత తొందరగా సంపాదించావా పదిహేను ఇరవై గంటలు ట్రావెల్ చేసినట్టున్నాను ఏంటి ఫోన్ లో సిగ్నల్ లేదు కేరళ కర్ణాటక లాంటి పక్క స్టేట్ కి తీసుకొచ్చి పడేశారా ఇలా దేశం కాని దేశానికి పార్సల్ చేసేసావేంటి శివ
భయపడుకు బస్ లాగే బెల్ట్ మాత్రం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆ బుక్ పడేయండి ముప్పై రోజులు రష్యా నేర్చుకుంటారా నేను మూడేళ్ల నుంచి అక్కడ ఉన్నా ఇప్పుడే కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను కరెక్ట్గా చెప్పకపోతే సాంబార్ ఇడ్లీ ఇచ్చేలా ఉన్నారు మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందావా నా పేరు కార్తిక్ ఇండియన్ ఎంబసీలో వర్క్ చేస్తున్నాను ఐమ్ శివ నేను ఖాళీగా ఉన్నాను ఓ సూపర్ వెకేషనా లేదు ఒక ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ చేయడానికి ఓ ఫోటోలో ఉన్న కెఫే ఇదే సో ఇప్పుడు టెడీ బేర్ బొమ్మ తనకు తనగా నడుచుకుంటూ వచ్చి మనతో మాట్లాడుతుంది అనమాట అవును ఏంటి చేయాలి నాకంటే ఎవరు దొరకలేదు నీకు మరీ అంత పిచ్చోనైతే మాత్రం నేను కాదు 
Дэдди, медвежонок, смотри, твой друг из Фейсбука. Смотри, смотри. Ты как раз постоял. Твой друг из Фейсбука. Твой друг из Фейсбука. Ты фрод. Я тезу лайна и мушти мосалу окатар манда. Мир Велэн, сэр. Нин касе пикре вейт чеси. Я дэна хотел ла стейджа стану. Гиндуко хотел? На флат онды кэта? Смотри, твой друг из Фейсбука. Ах, чуда ла. Он там. Он спал дэ лари. Айо, тата. It's a garbage truck. Фабдия, он арку на ло. राबासवे जस्ट ना तृप्ति आयन तो कुर्चे काफी तागतूते चालू अंटे मंदी हेलो निम्स डॉक्टर मिस्टेक वाल चाल इबंध कल शिव ना कोसमु तप इंत दूर एवरू रूर ट्रू फ्रेंड ना तनश्री हाई Hello doctor I am suffering from fever Kangar padakandi annitiki oka mandu untundi Nu vannatu oka pedda kidnapper network indulo involve ayi unte embassy dwara Azerbaijan president ki report pompichochu Shiva hmm Van number plate kuda kanpinchetattu photo tisanu That's very good thinking sri Aa tattoo chusara यह टाटू लोकल क्रिमल गैंग वाले अजरबैजन जो प्रति क्रैम की वील तो लिंक उ वाली डेंजरस एरिया
ਆਉਂਦੀ ਦੇਪ How do you know this girl? Okay, okay, easy, easy. This girl came in three weeks ago. I just transferred them onto a van. That is my only job. I don't know anything else. Someone must give in money for this job. Who paid you? Hey John. Give me my regular vodka. Sure, sir. Hi. Hi. There you go, sir. చెప్పరా కిడ్నాప్ చేసిన అమ్మాయిలు ఏం చేస్తున్నావు చచ్చినా సరే చెప్పరు ఈ గాయల్లోని చాలా ముఖ్యమైన ఓపెన్ నవ్వు నీ బ్రెయిన్ కి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ ఎ పెన్ డ్రైవ్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోగలను చెప్తాను చెప్తాను ఇండియా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది అమ్మాయిలు కాదు లైవర్ కన్స్ ప్రాణంతో ఉన్న బాడీలో నుంచి తీసే లివర్ కిడ్నీ హార్ట్ కి ఇక్కడ చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈ ఆపరేషన్ అని చేస్తుంది ఎవరు ఈ ఆపరేషన్ కి బాస్ ఎవరైనది ఎవరికి తెలీదు నాకు వచ్చే డబ్బంతా బిట్ కాయిన్స్ లోనే వస్తుంది నాకు తెలిసి నువ్వు వెతుకుతున్న అమ్మాయి ఈ పాటికి చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు తనని ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆపరేషన్ కి యూజ్ చేసి బాడీని డిస్పోజ్ చేసేసి ఉంటారు నువ్వు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన వెంటనే ఎంతసేపట్లో బ్లడ్ తీసుకున్నారు 
వెళ్ళిన వెంటనే ఐదు నిమిషాలకే మొదలెట్టేశారు అప్పుడు ఎల్బా జరగడానికి అవకాశం లేదు నీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబీ నెగిటివ్ నీ కాలేజ్ ఐడి కార్డులు చూసుంటారు లక్షల్లో ఒకరికి ఇలాంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అంత తొందరగా హాస్పిటల్ వాళ్ళకి బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి ఆ బ్లడ్ దొరకదు నీ బ్లడ్ గ్రూప్లో ఉన్న ఇక్కడ ఎవరో పెద్దవాళ్ళకి నీ కిడ్నీయో లివరో అవసరం వచ్చింది అందుకే నేను ప్లాన్ చేసి కిడ్నాప్ చేస్తుంటారు నాకు నువ్వు చెప్పేది అర్థం కావట్లే చివా కోమా స్టేజ్లో ఉన్న ఒక పేషెంట్ యొక్క ఆర్గన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశానికి అయినా ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా పంపి ఎన్నాళ్ళైనా అలాగే ఉంచవచ్చు అదే వాళ్ళ బిజినెస్ ఈ ఇరవై ఐదు లక్షల స్విస్ వాచ్ చూపించే అదే టైం వంద రూపాయలకి ప్లాట్ఫామ్ మీద దొరికే వాచ్ కూడా చూపిస్తుంది అయినా ఇదే ఎందుకు కొంటారు తెలుసా దిస్ ఈజ్ ఎ రిమైండర్ ఇందులో ఉన్న ఆరు వందల చిన్న చిన్న మెకానికల్ పార్ట్స్ ఒకటిగా సింక్రనైజ్డ్ అయి వర్క్ అయినప్పుడే కరెక్ట్ టైం చూపిస్తుంది అటువంటిదే మనం చేస్తున్న బిజినెస్ ఆ జిఎంసీ హాస్పిటల్తో మన టైప్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకుందాం సార్ అసలు వాళ్ళకి మనకి డైరెక్ట్ కాంటాక్టే లేదు మరోవర ఒక సీసీ కెమెరా పగిలినందుకు లోపలకు వచ్చి ముఖం కవర్ చేసి ఒకడు కెమెరాస్ పగలు కొట్టాడు క్యాన్సిల్ చేసే సార్ క్యాన్సిల్ అంటే క్యాన్సిల్ అంటే వాళ్ళ టీంలో డాక్టర్స్ నర్సెస్ కంపౌండర్స్ అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ ఎవరూ ఉండకూడదు ఓకే సార్ అలాగే వరద బాధితులకు మన కంపెనీ తరఫున రెండు కోట్లు డొనేట్ చేయి ఓకే సార్ పంపించమని చెప్తాను సార్ నేను మొదటి చెప్పిన దానికి సైలెంట్గా నిలబడి రెండోసారి చెప్పిన దానికి తలూపుతున్నవే నీ టాలెంట్ చూపిస్తావా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ నీ నెల జీతం అందులో కలిపి వరద బాధితులకు పంపిద్దామా సార్ అలా చేయకండి సార్ ఈ నెల చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ మీ అందరికీ ఏదైనా కూడా ఒసిలో వచ్చేయాలి నాకంటే మోసగాళ్ళలో ఉన్నావు వెళ్ళు వెళ్ళి రెండు పళ్ళు ఒకేసారి చేయి సరే సార్ Давай, заезжай. వంద మంది దాకున్నారు శివ ఏమంటున్నావు శ్రీ శివ నన్ను కూడా ఇక్కడే పెట్టారు ఊపిరాడుతుందా చూడు ఊపిరాడుతుంది శివ
మనకు కావాల్సిన ఇండియన్ విట్నెస్ కి విక్టిమ్ దొరికింది తనని పెట్టుకుని రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే పోలీస్ యాక్షన్ కి కావాల్సిన అప్రూవల్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం లోపలికి రండి ఇక్కడ చూడు శివ షట్ ఆపరేషన్ చేసి కిడ్నీ తీసేసి స్టిచెస్ వేశారు స్పృహలోకి వస్తుంది మీరంతా ఎవరు భయపడకండి మీరు సేఫ్ ప్లేస్ లోనే ఉన్నారు ఎంబసీతో మాట్లాడి మిమ్మల్ని ఇండియాకు పంపించే ప్రయత్నం చేశాను నేను ఎక్కడ అజర్బైజన్ లో ఇంకా మనకి ఎన్నే సెట్స్ ఉన్నాయి సార్ మనకి మొత్తం సెవెంటీ ఎయిట్ మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఒక అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్పారు ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ హరీష్ గడి కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయి క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను సార్ చేసేస్తాను సార్ చూడండి శివ ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ ని కాపాడి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినందుకు ఇండియన్ ఎంబసీ తరఫున మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇది ఎలా జరిగింది అని నాకు ఒక కథ చెప్పారు కదా దయచేసి అది మాత్రం ఎవరికి చెప్పొద్దు సార్ తను చెప్పింది సార్ నేనే మీకు చెప్పను మీరే చూడండి వద్దు వద్దు వద్దని చెప్పబోయే కాదు నిమిషం హలో సార్ నైస్ టు మీట్ యూ మాట్లాడుతుంది సార్ పాటలు కూడా పాడుతుంది శ్రీ ఒక పాట పాడు ఆత్మను అయ్యో ఈ టెడ్డీ బేర్ ని రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేయడం కుదరదయ్యా అయ్యో ఆత్మని చెప్పండి అయ్యా స్టాప్ ఇట్ ఐ వాంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ క్రైమ్ నెంబర్స్ నేమ్స్ వెరిఫైడ్ బై ది పోలీస్ ఆర్ ఇంటర్పోల్ టేక్ హిమ్ టు సారా షీ విల్ అడ్వైజ్ యూ ఆన్ ద లీగల్ సైడ్ ఆన్ సారా ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ గవర్నమెంట్ లో అన్ని కమ్యూనికేషన్స్ కి లైసెన్స్ ఆఫీసర్ నేను ఇతను డాక్టర్ శామ్ అజర్బైజన్ లో బిగ్గెస్ట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కి చీఫ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ మనకి ఎటువంటి రిపోర్ట్స్ కావాలన్నా కూడా అతను మనకు అందజేస్తారు మిస్టర్ శివ ఫ్రోమ్ ఇండియా ఐ నీడ్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఓకే విచ్ రూమ్ డు యు వాంట్ విచ్ ఎట్ ఆర్ సింగిల్ రూమ్ ప్రైవేట్ ఓన్లీ ప్లీజ్ టేక్ మిస్టర్ శివ టు హిస్ రూమ్ కరా షో అంబాసిడర్ కి మనం ఇచ్చే రిపోర్ట్ లో మీ రెడ్మిట్ అనే దగ్గర నుంచి ఒక నర్స్ డాక్టర్స్ మీకు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ అన్ని రికార్డ్స్ అడుగుతారు మరి ఆ రికార్డ్స్ అన్ని లేనప్పుడు ఎలా కుదురుతుంది మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని రిపోర్ట్ ఇవ్వడం నా వల్ల అవుతుంది మీరు అనుకున్నట్టు కాదు స్పెల్లింగ్ నంబర్ ప్రతి ఒక్కటి మ్యాచ్ అవ్వాలి నా వల్ల అవుతుంది You will feel little dizzy. Mm, thank you. తీసుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నా ఐ జస్ట్ హోప్ యూ ఫైన్ ద కల్ఫర్ట్ యూ లుకింగ్ ఫర్ గుడ్ లక్ టేక్ కేర్ 
శివా నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఏంటి విషయం చెప్పు నాకు నువ్వంటే చాలా ఇష్టం శివ నాకు కూడా నువ్వంటే చాలా ఇష్టం శ్రీ లేదు నేనేం చెప్పాలనుకున్నానంటే శివ మీకు గుడ్ న్యూస్ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న ఒక డోనర్ మీకు కిడ్నీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సర్జరీ ఎప్పుడు చేయొచ్చు మీరు ఓకే అంటే ఈ రోజే నిజామి హాస్పిటల్ కి షిఫ్ట్ చేసేస్తాం కానీ ఒక విషయం డోనర్ లీగల్ కాదు అందువల్ల మీరు డోనర్ ఫ్యామిలీకి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది How are you doing today? I'm doing good, doctor. When is the surgery? Don't need to be in there. Kodhi kodhi ga ni body me dunna ni control po thundi. Ma ambulance service lo ka ammai missa in dan telisi vente ne dhani nene follow che saan. 13 minutes lo na manushu lo ni photo na forward che saan. ఆ జిఎంసి హాస్పిటల్లో కెమెరాలు పగల కొట్టింది నువ్వే అని నాకు తెలిసింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేయడానికి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో ఆ బ్రెయిన్ నా ఆధీనంలోకి వస్తుంది ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో మేము మేము నేను ఫినిష్ చేస్తాం అప్పుడు శివన్ ఎక్కడ తీసుకుపోయి ఉంటారు నువ్వు చెప్పిన ఆ రెండు నిమిషాలు అయిపోయాయి ఓ ఒకవేళ నేను నీకు ఫీడ్ చేసిన హాస్పిటల్ పేరు నమ్మి పోలీసులు ఈ పాటికి నిజామీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళుంటారు అక్కడికి వెళ్ళాక ఏ ఎవిడెన్స్ దొరక్క కేసే క్లోజ్ చేసేస్తారు నువ్వు నాకు ఫ్రీగా దొరికిన ఇంకో కేసెట్ యాక్చువల్లీ అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు తీసుకుని వస్తారా I need to meet His Excellency. Sir, I don't have to go. If it is a real emergency, I can connect him by video conference call. Yes, please. Good afternoon, Your Excellency. The report has been mentioned in the hospital. The surgery is not going to be done. What are you talking about, sir? You have to sign the report to me and sign the report to me. No, Your Excellency. శివాని వేరే ఎక్కడికో తీసుకుని వెళ్తారు వి నీడ్ కోపరేషన్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ అగైన్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయడానికి మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అది థాంక్యూ స్టీవ్ సార్ నో క్లీన్ అప్ దిస్ మెస్ షా సార్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చినట్టు ఎవరికి తెలియకూడదు
Your Excellency, we try to stop him. It's Your okay. Excellency, sorry to disturb you. This is an emergency. We will talk separately. Tell me, Karthik. Sir, Sara has a problem. She doesn't have a phone. She doesn't have a phone. She doesn't have a phone. My friend is Shiva Location Police. What are you doing, sir? Sir, Sara, I'm going to talk to you. That's right. I'm going to give you an appointment. Hello, Sara. Hello, Sara. Hello, Sara. Hey! 
शिवा वो चीज़ है शिवा मना तोड़ के बुताओ एक्स्ट्रा चेको वैन कल कुछ Down highway toll as 85 Indian citizens kidnapped there illegally. We want to seize the place immediately. Shiva, police will come. Shall I tell you about it? This is full Azerbaijan police control room. No, we have to go to the location of the hospital. We have to go to the hospital. This hospital is done. Hello, can you tell us, Shiva? Definitely, this hospital is not in the city. City center is not in the hospital. Marks are not in the city center. Can you please remove the hospitals in city center? Okay, sir. रिपब्लिक हास्पल नीचे ना अंबुले ईवन टाइम एद लांग रोड स्ट्रईट ट्रावल ना लफ्ट सैड विंडो नीचे सन लाइट लिखे अंत नावल डैरे सौत् वेस्ट नारत्ईस्ट हास्पल मार्क्स अभीमन रेडे मिगलाई का रू हास्पल की एंट्रस रोड जूम चेस चूप Thanks. She will know that. Indian police. Be careful, Shiva. Ambassador Indo involved in a mission. Embassy will complete justice. Okay, okay.
Sir, sure. Shiva. Where's the transplant surgery happening? I don't know. This is a big hospital. Eh? Excuse me. Where's the transplant surgery happening? Sixth floor lo apro surgery jaru thundi. Operation went ne apeli. I don't know. Kidnap che sir. Shit. Me really surgery ap cheli. Nain police hole pilistan. Shit.
Stop it. This is an illegal operation. What? Stitch her up and get her out. Dr. Bharat Rajan, who is the mastermind behind these medical crimes, is still missing. Any channels are known. This news ran out on the ambassador involved by Adan Tilsi. Under the shackle owner, Dean is someone who is under arrest. Sir, main accused of murder is Lalitha Pichkunadu. Karthik? Shiva, Sri is a good one. My embassy staff is ready to take papers from India. You are also ready to book a flight ticket. Sri, you are the first time you are looking at it. Sleep and coma have now been found to have the same brain waves in tested patients. There have been cases where coma patients have been known. You know, what I want to say is that I want to say 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 that Shiva? Hmm? 